പറയുകയാണ് പരിശുദ്ധ അഭയാർത്ഥികളായി കടന്നു വന്ന മുഹാചര്യങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തികമായ സഹായം ലഭിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്കില്ലല്ലോ എന്ന പരാതി അനുസാരനില്ല അവരവന് പട്ടിണി കിടന്നാലും സാരമില്ല മുഹാചര്യങ്ങള് അവർ ഭക്ഷണം കടിക്കട്ടെ അവര് വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ അവര് സുഭിക്ഷമായി ഉറങ്ങട്ടെ അവര് സമൃദ്ധമായി ജീവിക്കട്ടെ എന്ന് ചിന്തിച്ചവരായിരുന്നു അനുസ്വാരികൾ സാമ്പത്തികമായ സേവനത്തിന്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിച്ചവരാണ് മദീനയിലെ അനുസ്വാരികളായ സ്വഹാബികൾ സാമ്പത്തിക സേവനം മാത്രമല്ല പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാതങ്ങളുടേത് ഇത് പറയുമ്പോ എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് സാമ്പത്തികമായ സേവനത്തെ നമ്മൾ മാതൃകയാക്കിയാൽ നമ്മുടേത് മുഴുവനും കൊടുത്തു പോകുമല്ലോ കയ്യിലൊന്നും ഇല്ലാതാവുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച ടെൻഷനാവേണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റുന്ന മനോഹരമായ ഒരു മാതൃക കാണിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട് സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് പ്രവാചകനെ അപ്പടി അനുദാപനം ചെയ്യാൻ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് സാധിച്ചൊന്നും വരില്ല സമ്പത്ത് മുഴുവനും കൊടുക്കുക ദരിദ്രനായി ജീവിക്കുക നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല പക്ഷേ നമുക്കും പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ സാമ്പത്തികമായ സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള തത്വങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചൊരു ഹദീസ് ഞാൻ ഈ സദസ്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് അത് വല്ലാത്തൊരു അത്ഭുതമുള്ള ഹദീസാണ് സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കുമ്പോ ആളുകൾക്ക് പലവിധ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ചില ആളുകൾ പറയും നമ്മുടെ സമ്പത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ സമ്പത്ത് അത് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ളതല്ലേ അത് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ളതല്ലേ ഈ സമ്പത്ത് പരമാവധി അനുഭവിക്കാതെ ആസ്വദിക്കാതെ ജീവിതത്തിന് എന്തർത്ഥമാണുള്ളത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട് വേറെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ല നമ്മുടെ വരാൻ പോകുന്ന തലമുറക്ക് വേണ്ടിയാ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാ മക്കളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ോകത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ എന്റെ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് പ്രവാസികളായ സഹോദരങ്ങൾ പതിവായി പറയാറുള്ള ഒരു പല്ലവിയാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഞങ്ങൾ അധ്വാനിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല വളരുന്ന തലമുറക്ക് വേണ്ടിയാണ് വരുന്ന ജനറേഷന് വേണ്ടിയാണ് വീട്ടിൽ കഴിയുന്ന പാവപ്പെട്ട മണ്ണിമക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അലഹമില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുമുണ്ട് വേറെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ പറയുക സ്വതക്കയാണ് ജക്കാത്താണ് ദാനധർമ്മങ്ങളാണ് സമ്പത്തിനെ സമ്പത്താക്കുന്നത് സാധാരണ ഒരുപാട് പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെ സ്വതക്കയുടെ മഹത്വങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടതാണ് സമ്പത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള മൂന്ന് കാഴ്ചപ്പെടാം ചില ആളുകൾ പറയും അത് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിനാ സമ്പാദിച്ചത് ചില ആളുകൾ പറയും നമുക്കല്ല നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സേവ് ചെയ്യാനാ ചില ആളുകൾ പറയും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് ശേഷിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നതെല്ലാം സ്വതക്ക ചെയ്യുകയാ വേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് അഭിപ്രായങ്ങളും ഒരർത്ഥത്തിൽ ശരിയാണ് പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ ഇത് മൂന്നും ശരിയായ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് നമ്മൾ സമ്പത്തുണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരിയാണ് നമ്മളുടെ സമ്പത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടേണ്ടതാണ് ആ പറഞ്ഞതും ശരിയാണ് നമ്മുടെ സമ്പത്ത് നാളെ പല ലോകത്ത് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഹൈറായ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കണം ആ മൂന്നാമത്തെ അഭിപ്രായവും ശരിയാണ് ഈ മൂന്ന് അഭിപ്രായങ്ങളെയും ശരി വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മനത്തിന്റെ സാമ്പത്തികമായ സേവനത്തിന്റെ നയം എന്താ അത് മഹാനായ റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ വിശദീകരിച്ചു തരുന്ന ഒരു കഥയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ബനു ഇസ്രായേലുകളിൽ പെട്ട ഒരു പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ് ഒരു ഭൂമിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ പെട്ടെന്നത് ഒരു നാദം കേൾക്കുകയാണ് മേഘത്തിൽ നിന്നാണ് നാദം കേൾക്കുന്നത് 
ഇറങ്ങാൻ മേഘത്തോടുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാണ് മാലാക്കമാര് വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഈ പ്രവാചകൻ കേൾക്കുകയാണ് ആ നാട്ടിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് മേഘമേ ആ മനുഷ്യന്റെ തോട്ടത്തിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് നീ മഴയായി വർഷിക്കണമേ ആ തോട്ടം നനച്ചു കൊടുക്കണമേ ആ നോട്ടത്തിൽ ആ തോട്ടത്തില് സമൃദ്ധമായ വെള്ളം നിറച്ചു വെക്കണമേ മേഘത്തോടുള്ള മാലാക്കമാരുടെ കൽപ്പന ഈ പ്രവാചകന് കേൾക്കുകയാണ് ഒരു മേഘക്കീറും അല്ല ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് പ്രവാചകന് കാണുകയാണ് ആ മേഘക്കീറിനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രവാചകന് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു പോയി അവസാനമാ മേഘം പെയ്യുന്നത് കണ്ടു മഴയായി വർഷിക്കുന്നത് കണ്ടു ഏതോ കർഷകന്റെ തോട്ടത്തിലാണ് പ്രവാചകൻ അലി അവിടെ ചെന്നു തോട്ടത്തിന്റെ ഉടമയോട് കർഷകനായ ആ സഹോദരനോട് ചോദിച്ചു സഹോദര നിങ്ങളുടെ കാര്യം വളരെ അത്ഭുതകരമാണ് വേഗത്തിൽ നിന്ന് അശരീരി കേട്ടത് കൊണ്ട് വന്നതാണ് ഞാൻ അങ്ങയുടെ പേരിലാണ് മാലാക്കമാര് മേഘത്തെ പറഞ്ഞേച്ചത് അതിനു മാത്രം വലിയ നന്മ എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ആ മനുഷ്യന് കൈമലർത്തിക്കൊണ്ട് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് സാധുവായി പറയുകയാണ് ഞാൻ വലിയ മഹത്വങ്ങളൊന്നുമേ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാനൊരു സാധാരണ കർഷകൻ സാധുവായ കർഷകനാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എനിക്കൊരു പ്രത്യേകമായ സാമ്പത്തിക നയമാ ഉള്ളത് ഓരോ വർഷവും ഞാൻ വിളവെടുപ്പ് നടത്തുമ്പോ ആ വിളവെടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാറുണ്ട് തുല്യമായ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായി എന്റെ വിളകളെ ഞാൻ മാറ്റിവെക്കുന്നു അതിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് അത് എനിക്കും എന്റെ മക്കൾക്കും അനുഭവിക്കാനുള്ളതാണ് ഒരു വർഷം ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വസ്ത്രമെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പാർപ്പിടം നന്നാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വാഹനമൊരുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് മൂന്നിലൊന്ന് കൊണ്ട് ഞാനും എന്റെ മക്കളും അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുന്നു മൂന്നിലൊന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു മൂന്നിലൊരു ഭാഗമുണ്ട് മൂന്നിലെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമുണ്ട് ആ ഭാഗം എന്തിനാണെന്നറിയുമോ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സേവ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഞാനായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ എന്റെ മക്കളായിരിക്കാം അടുത്ത വർഷം ഇവിടെ വിത്തിറക്കുന്നത് മൂന്നിലൊന്ന് ഞാൻ സേവ് ചെയ്തു വെക്കും നാളേക്ക് വേണ്ടി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും എനിക്കോ എന്റെ മക്കൾക്കോ നാളെ ഭാവിയിൽ ഉപകാരപ്പെടാനായി എടുത്തു വെക്കുന്നു മൂന്നിൽ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം അവസാനത്തെ ഭാഗം ഈ നാട്ടിലുള്ള പാവങ്ങൾക്കിടയിൽ ഞാൻ വിതരണം നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ സാമ്പത്തിക സേവനത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൊമ്മിനീങ്ങളെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഭവം അതാണ് നമ്മൾ ദിവസത്തില് മുപ്പത് രൂപ വരുമാനമുള്ള ആളാണെങ്കിലും മുപ്പത് കോടി വരുമാനമുള്ള ആളാണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു തത്വം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചാൽ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത് മുഴുവനും നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും സ്വന്തം ജീവിതത്തെ ആസ്വദിക്കാം സ്വതക്ക ചെയ്തുകൊണ്ട് പല ലോകത്തെ നേടിയെടുക്കാം നാളെ വരാൻ പോകുന്ന തലമുറക്ക് വേണ്ടി സേവ് ചെയ്യാം സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ആളുകൾ നേടിയെടുക്കുന്ന എന്തെല്ലാം ഗുണകലങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കാശ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാം മുപ്പത് രൂപ കിട്ടുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ പത്ത് രൂപ അന്നത്തെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയാ പത്ത് രൂപ തന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എടുത്തു വെക്കാവുന്നതാ മൂന്നാമത്തെ പത്ത് രൂപ അത് പല ലോകത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ സ്വതക്ക ചെയ്യാനുള്ളതാ മൂന്ന് കോടി വരുമാനമുള്ള ഒരു കോടി കൊണ്ട് ജീവിക്കട്ടെ ഒരു കോടി സ്വതക്ക ചെയ്യട്ടെ ഒരു കോടി തന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സേവ് ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ ചെറുതാവട്ടെ വലുതാവട്ടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അള്ളാഹു നൽകുന്ന സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന അനുഗ്രഹത്തെ എല്ലാ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ഈ ഒരു ഹദീസ് അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് അമല് ചെയ്താൽ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു താര തോഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ ഇതിലും മനോഹരമായ ഒരു സാമ്പത്തിക നയം പറയുന്ന ഹദീസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരുപക്ഷെ ഒരുപാടുണ്ടാവും 
ഒരു പക്ഷെ എന്നല്ല തീർച്ചയായിട്ടും കാണും പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടതിൽ വായിച്ചതിൽ മനസ്സിലാക്കിയതിൽ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ച ഒരു സാമ്പത്തിക നയം ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു ഹദീസ് ഇതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സദസ്സിന് മുമ്പിൽ ഞാൻ ഇത് വിശദീകരിച്ചു പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു താല അത് വേണ്ടതുപോലെ ചിന്തിച്ച് ഫോളോ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ദുനിയാവും കിട്ടും ആഹ്റും കിട്ടും നമ്മുടെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഉപകാരം ഉണ്ടാവും എല്ലാം ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശാരീരികമായ സേവനത്തിന്റെ അവസ്ഥയാ ഒട്ടും അവിടെ നിന്ന് കുറവ് കാണിച്ചിട്ടില്ല ആ മേഖലയിലും മദീന പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണം നടക്കേണ്ട വേളയാണ് ഹിജറയായിട്ട് മദീനയിൽ വന്നതാണ് കയറി കിടക്കാൻ കിടപ്പാടമില്ല ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ല പക്ഷെ എടക്കാനൊന്നുമില്ല അവിടെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന മുഹാചിരീങ്ങൾ അവരോടാണ് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വീട് വെച്ചിട്ടില്ല അതിനു മുമ്പാണ് പറയുന്നത് പള്ളി ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് സ്വഹാബത്ത് ആലോചിച്ചു അള്ളാഹുവേ ഇപ്പോൾ തന്നെ പള്ളി ഉണ്ടാക്കണമോ സഹാബത്തിന് സംശയം തങ്ങൾ പിന്നെ ഉപദേശത്തിന് നിന്നില്ല പിന്നെ ആളുകളോട് വയത് പറയാൻ പോയില്ല അവിടെ നിന്ന് മലമുകളിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് ഭീമാകാരമായ ഒരു കല്ല് തന്റെ ചുമലിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുകയാണ് ആ സമയത്താണ് സ്വഹാപത്ത് ചാടിയെഴുന്നേറ്റത് പേടിയോടെ ഉയർന്നു വന്നത് അവർ പാടില ഇന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അധ്വാനിക്കുക സാധുക്കളായ നമ്മൾ അനുയായികളായ നമ്മൾ ചുമ്മാതിരിക്കുക എന്തായി കാണുന്നത് ഇത്രയും വലിയ അതബ് കേട് ലോകത്ത് വേറുണ്ടോ ലോക നേതാവായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലി വസ്ല്ലം ചുമലില് കല്ല് ചുമന്നുകൊണ്ട് അധ്വാനിക്കുമ്പോ അവിടത്തെ അനുയായികളായ ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഇരുന്നാൽ അത് ഏറ്റവും വലിയ വഴികേടാവുമല്ലോ ഹിതായത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഗുരുത്തക്കേട് സമ്പാദിക്കുന്ന കാര്യമാവുമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് സ്വഹാപത്ത് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയാണ് മദീന പള്ളി ഉയരുകയാണ് കിടങ്ങ് കുഴിക്കുന്നു വിശാലമായ കിടങ്ങാണ് നീളം കൂടിയ വീതിയുള്ള ആഴമേറിയ കിടങ്ങാണ് ഒരു പ്രത്യേകമായ സ്ഥലം തുല്യമായ അളവിലുള്ള സ്ഥലം മൂന്ന് പേർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കായിട്ട് വീതം ചെയ്യപ്പെടുന്നു മൂന്ന് പേരെ വിളിക്കും ഒരു സ്ഥലം നിശ്ചയിച്ചു കൊടുക്കും വേറെ മൂന്ന് പേരെ വിളിക്കും രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലം കാണിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള ഒരു ഭാഗമായി പാറക്കെട്ടുകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമായി അവിടെ കുഴിക്കാൻ അവിടെ കിടങ്ങുണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രയാസമുണ്ടാകുമെന്ന് കാണുന്ന ആർക്കും അറിയാം ആരെയാണ് വിളിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏത് ചെറുപ്പക്കാരെയാണ് വിളിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏത് കാലിലും പിന്നെ കരുത്തുള്ളവരെയാണ് വിളിക്കാൻ പോകുന്നത് ആളുകൾ ആകാംക്ഷയോടെ കൂടെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ പൊന്നിനെ മൂന്ന് പേര് വിളിക്കുന്നില്ല രണ്ടു പേര് മാത്രമാണ് വിളിക്കുന്നത് സ്വഹാപത്ത് ഞെട്ടിത്തരിച്ചു പോയി എല്ലാ സ്ഥലത്തും മൂന്ന് പേരുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഏറ്റവും കരുത്തരായ മൂന്ന് പേര് വേണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേറെ ആള് വേണ്ടേ എന്തുകൊണ്ടാണ് പുണ്യന ാത്തങ്ങള് ഇവിടെ മാത്രം രണ്ടുപേരെ വിളിച്ചത് അവർ ചോദിച്ചു എന്താ അവിടെ മാത്രം രണ്ടുപേരാക്കിയത് ാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞു രണ്ടു പേരാണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു അവിടെ രണ്ടു പേരാണെന്ന് അവിടെ മൂന്ന് പേരുണ്ട് എല്ലായിടത്തും മൂന്ന് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രയാസമുള്ള പാറക്കെട്ടിന്റെ ഭാഗത്തും മൂന്ന് പേരുണ്ട് സ്വഹാപത്ത് പരസ്പരം നോക്കിപ്പോയി ആരാണ് നബിയെ മൂന്നാമൻ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഒരു നേർത്ത പുഞ്ചിരിയോടെ പൂനിലാവിനെ നാണിപ്പിക്കുന്ന മനോഹരമായ മന്ദസ്മിതത്തോടെ പുണ്യ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലാത്തങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞു അന മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലായ ഞാനുണ്ടല്ലോ ഞാൻ തന്നെയാണ് മൂന്നാമനെന്ന് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല ശാരീരികമായ സേവനം അനി നേതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമന്റ് പറയാനുള്ള ആൾ മാത്രല്ല ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായ ജോലി അതെടുക്കേണ്ട ആളാണ് സയ്യദുൽ കൗമി ഹാദിമുഹും എന്ന് ലോകത്തോട് സിദ്ധാന്തിച്ച നബിയാണ് മുഹമ്മദ് റസൂർഹി യാത്ര പോവുകയാണ് സഹാബികൾ 
പുണ്യ നബി സല്ലാ അലി സ്വലമയുടെ കൂടെ കുറെ അങ്ങ് എത്തിയപ്പോ ആരോ പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം കഴിക്കാം എല്ലാവർക്കും വലിയ ആവേശമായി എല്ലാവർക്കും വലിയ ആവേശമായി ഒരാൾ പറഞ്ഞു ആടിനെ അറുക്കേണ്ടത് ഞാനാണ് ഞാൻ ഏറ്റുകൊണ്ടു ഏറ്റുകൊള്ളാം കേട്ട ഉടനെ രണ്ടാമനായ ഒരാള് ചാടിയെടുന്നേറ്റുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അലയ്യ എന്റെ സഹോദരൻ ആടിനെ അറുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആടിന്റെ തൊലിയുരിഞ്ഞുകൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കുന്നത് ഞാനായിരിക്കുമെന്ന് മൂന്നാമതൊരു സഹാബി ചാടിയെടുന്ന് ഏറ്റുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അലയ്യ എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ അറുത്തുകൊണ്ട് തോലിരിഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കിയാൽ അതിനെ കഷ്ടം കഷ്ടം കഷ്ടമാക്കി ഖണ്ഡിച്ചു കളയുന്നത് ഞാനായിരിക്കും അപ്പോൾ നാലാമതൊരാള് പറഞ്ഞു അത്രേ അത് പാകം ചെയ്യാനുള്ള കുക്ക് ഞാനാണ് പാകം ഞാൻ ചെയ്തു കൊള്ളാം കുക്കിംഗ് ഒരാളായിട്ട് അപ്പോഴുണ്ട് സദസ്സിന്റെ മൂലയിൽ നിന്ന് സദസ്സിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് നിന്ന് അഞ്ചാമതൊരാൾ എഴുന്നേട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു പാകം ചെയ്യണമെങ്കിൽ വിറക് കത്തിക്കണ്ടേ ഞാനാ കുന്നിന്റെ മുകളിൽ കയറി ചെന്നിട്ട് ഉണങ്ങിയ വിറകുകൾ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുവരാ ആ പരിചയമുള്ള മനോഹരമായ മൃദുലമായ സ്വരം കേട്ട് സ്വഹാമത്ത് ഞെട്ടലോടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി അത് മറ്റാരുമല്ല ഹബീബുൽ വറാ റസൂർ തങ്ങളാണ് ആടിനെ അറുക്കാനാളുണ്ട് അതിന്റെ തുലിയുരിഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കാനാളുണ്ട് അതിനെ കഷ്ണമ കഷ്ണമാക്കാനാളുണ്ട് അതിനെ പാകം ചെയ്യാനാളുണ്ട് എന്നാൽ തീ കത്തിക്കാനുള്ള വിറക് കൊണ്ടുവരാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് രംഗത്ത് വരികയാണ് വേണ്ട നബിയെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ വിറക് കൊണ്ടുവരാൻ പിന്നെ ഇതിനെ അങ്ങ് പോകുന്നത് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് അള്ളാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാ അള്ളാഹു താല വെറുക്കുന്നു ഒരാൾ തന്നെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ യാത്ര പോകുമ്പോ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോ ഒരാൾ മാത്രം ഒറ്റക്ക് മാറി നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല കൂട്ടമായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുമ്പോ കാഫിലയായി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജോലിയെടുക്കുമ്പോ ഞാൻ മാത്രം മാറി നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ല അള്ളാഹുവിന് പൊരുത്തമുള്ള സംഭവമല്ല ഇതാണ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മയുടെ ശാരീരികമായ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധത്തിന്റെ കാര്യം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല സൊല്ലാ അലി സ്വലമാ തങ്ങള് സാധാരണ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുന്നേറുന്ന യുദ്ധത്തിലൊക്കെ പിന്നിലായിരിക്കും പക്ഷേ എപ്പോഴെങ്കിലും സൈന്യം തോറ്റോടുകയാണെന്ന് വന്നാൽ ചിതറാത്ത ചിത്തത്തോടെ മുന്നിലേക്ക് ചാടി വീഴുന്നത് പുണ്യ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ആയിരിക്കും ഉഹുദിനാണ് സ്വഹാപത്തത് ആദ്യം കണ്ടത് രണ്ടാമത് കണ്ടത് ഹുനൈന യുദ്ധത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ധീരനായ പ്രവാചകൻ ശാരീരികമായ സേവനം പള്ളിയിലോ യുദ്ധക്കളങ്ങളിലോ യാത്രാവേളകളിലോ മാത്രം ഒരുങ്ങുന്നതല്ല സ്വന്തം വീട്ടിലും അവിടുത്തെ ശാരീരികമായ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായി എന്ന് മഹദിയായ ആയിഷ അലി അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ഈ ലോകത്ത് വിജ്ഞാനം നിറക്കലാണ് ഈ ലോകത്ത് ഞാൻ നിയോഗിതനായത് ഒരു അധ്യാപകനായിട്ടാണ് എന്ന് മടിയില്ലാതെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ആളാണ് മുഹമ്മദ് മുനവറയിൽ നടന്ന അത്ഭുതകരമായ ഒരു സംഭവം അബു സഹീദിനിൽ ഹുദിരി റതിയല്ലാഹുവിന്റെ സ്വഹിഹായ ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു ഹദീസ് മദീനായുടെ വനാന്തര ഭാഗത്ത് ഒരു ആട്ടിടയൻ തന്റെ ആട്ടിൻപറ്റങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ ആട്ടിൻപറ്റങ്ങളുടെ പിന്നാലെ നടക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആട്ടിൻപറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാട്ടിൻകുട്ടിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചെന്നായ കടന്നുപോയി 
Yal kaga bishamama i mudala ni gada adgalan. I zaman nenda an beraja yang nari illya. I zaman nenda wailu ada nurgali kian bogan da thori purengal hortu gundu. I manusia ni malla ada pagacu boi, pedicu boi. Gatian dera milya ade. A bigarana ya channa ya da binya ale udgayan. Kalle da thori badi erunjunoki. Uri badu dure kai manusia ni dene follow cie yenda da. A channa ya k manusia ya pol. Tenda wail keran ni renda atin gu. Ini manusian dia mumpil ya kita ni yang rujuk untuk tu tu, tirunjuk untuk guna cerna ya, sudah ma ya Arab bahasa il, manusia udah bahasa il, ini arti dia ni orang samsari kan tu dengi. Allah Subhanahu wa Taala, aman atni rizqan rizqani hilla. Allah Taala ini kena anna ma ya dilgi yad, ini atin guti ayiran do, arizakni thada sabdo tu gayano, pada cara benal ganda do, ni ayi tu thiri cedukno, yenne channa ya sudda ma ya bahasa ilang jodi ku bayan, ini manusia elbuda putu boi, wa ajaba, yen do elbuda mani kelkunna do, adi ibu ni yukalimuni, ur channa ya inno ur samsaari ku gayo. ये मनुष्य ने वाले अल्पों तो तोड़ गोड़ चन्ना ये उड़ बरन्यू चन्ना ये मनुष्य उड़ा बांशे इल समसारी कोयो अधिशयम तो नया अब चन्ना ये उड़ समसारी का नोटंगी चन्ना ये बरन्यू वा तत्तुरु को आई जब अमीन जालिका निंदा करने लिप्पो एक मेट्टे वो मिलिया अल्पों तो में इंदो बरायुं ना द उरी चन्ना या संसारी कंदा दान ये ना लादिने काल वली ये उरी अल्पों तो मुंडे आदिने काल आश्चर्य मुल्ला उरी संगदी उंडे ये मनुष्य जो दिचो चन्ना या मनुष्य ने पोल संसारी कंदा दिने काल ये नाट्रे नडकन्ना अल्पों � Wassalamah, bayin anda khilat tin. Ita panagel udah nada ayat madin agil. Parishudha nabi diri meni. Sallallahu alaihi wasallamah. Yenda pravaja gane khadan do bandu tundu. A pravaja gane yukili munna sa. An khabari man mala. Wan bayi ma yakun. Logat khadan do boya sambabangal. Varan bogan na idha sangal. Rendu muri boleh beli cuci baru yunna, bahvi um wartaman um buda um, muri boleh perayaan kiri yunna urin nebi bandu tuhund, kadinj boleh buda gan tinde ani bhavangala prava jagan nariya, perayaan bogan da bahvi gan itu kurucul la prava jenang galu, darah ada ma ini nada tuhna urin nebi bandu tuhund, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam ayat itu, wignyaan prabanjat tilikulla, awad tawaiknyaan ika sevan tilikulla, uru sujane yan, ati da yende mumbil chenna ayat itu, samsaaram. Yang le baranju ini ke mohamundu, punni nebiye undu boi kanan. Pakshe ini adu gula meka nara anu da buga. Chenna ayat baranju ini de adu gula nyan noki kulla. Lohog jaritra ti dalbu denggal le perakunna dingin aya. Chenna ayat gula gile adin bettegna le hilpichu gundu. Ida yen Allah ini de pravaj gan de pandi le kuod gayan. Punni nebi sallallahu alaihi wasallam atenggal. Ii manusia ni mana vivaram Allah hu arai cedu bole. Pandi gile mana bole. आध्यमाए इट जोड़ी कुन्नो आइने साही बुलगनम ये वड़ाया आने आठ तीन बच्चेंगल उड़ा उड़ा माया ये इड़ा ये ना आया मनुष्य चन्ना ये डा वाक के इट गुंड ये नक्काना इन कदंदो वन्ना ये डा ये ने विडे ये ना आने अंदो पल्ली इल वन्ना परसूर लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा आध्यम जोड़ी Jangan aye, ini nak kurus cinti ni udah barang ni, bila ramen dah, bishes ramen dah, adi jenak ngol udah ndo barang ni kudu kuga. Ini manusia ni barang ni kudu tu, ah, samai itu Rasulullah, hi sallallahu alaihi wasallam, namme albuda padu tu ndo udah wak barang ni, ini ida yang barang ni tu syariat, jangan aye barang ni tu ya darthiman, ninggal kerja mau beran bogan nak kari ninggal kurus, wakta mau ini perayaan ulah awak asha Allahu ini kan elgi itu nde, adi nulah bivare Allahu ini kan bagan tu nanti tu nde, adu gundu jangan nunda sembala ini perayaite, fawallah hilah, tadha budniya, 
حتى يخرج أحدكم من نهله فيخبره صوته أو عصاه أو ناله بما أحدث أهله بعدا لو كما بسانك كنا دين دمبو سامبيدان انغال بالدوم بران اندو ادي لون ندان نريوما نغال بيتي لين دي ياتر برا پتال بيتي لين دي ياتر برا پتال ياتر ايدا اوريو غتت تلم نغال كو برايا سمون دا بيلا اوريو غتت تلم نغال دا بيتو غار دا بيبرا مريان بيتي لي ركن دا باري اندو دكو غيان بيتي لي ركن دا مكال اندو دكو غيان ابر سكوني لك بو يتون دا مطر سيلن دا ديني چوبان دا تون دا ابر كالي كو غيان اورن دو غيان ابر باكش نام غري چوتون دا يلا كار انغل ام نغل كو نغل ابدا يانو نلکن ندو ابدا ويچ كوندو دنن اريا نكد ين دا كالم بريو ادو پارن جو درن دوري بخش نغل دا كاي يلول دا واكن ستك آئي ريكا ودي بخش نغل دري چتري پا آئي ريكا ودي بخش نغل دا كاي يلول دا يدنگي يم مري اوپاكر نما آوا اندو پريشد محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم موبيل فون بوليوم ايه حديث اندى موبيل اتريوم چردان اني بودية جنراشن بوليوم بو موبيل دي جنراشن اكو بويت چرپل تن سمبيدان انغل اكو بوليوم فيس بوك و مارد سب بوم اللا سمبيدان انغل مدوان چرپل پا موبيل انغل پیڈچ نرکن اللي او قيل ملاتر شلی آن دنگل پیڈچ نرکن ورچ قريم بدك مانيت چرپل آو سمبيدان انغل انترنت تک چرپل ويرن دنگ Anak ini netinya kalau melihat samudera anak ini lalu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau anggal paranya, awal itu teknologi lekik ini um sains yang tam pohonnya ul, dengan paranya dah, mana cara legalum bilna anggalum, uru boleh bandu biru na madina, mana warai uda manal parapil, panjasaan manal villa parawada ane biri cah madina tapandi uda mula gil, uru neer uda bakshanam kita ada udu duni ke maru duni illa ada, Allahu binde prabawa jagan de mumbili dikan de pawa patta sohabi galod, punya Mustafa sallallahu alaihi wasallam atanggalu, uru aleng otanggilu mi atra bora patta, uru manat tinde tulia ma ya pradidi ane. Marichu biri yenna do bole yan, tiri chuvari mandu bara yan, abil ya, tiri chuvari yenna do bare, bivara mari yan, sadhya malya, a kala gatatti le yan bara yenna do, buda kala tinde jare trangal bara yenna do, baavi kala ta kurch pravaja dengal nanti, buda um baavi um matra malya, oryo kala gatatti le muslimi inga lengan yan, tamasi kuga, oryo manusya lengan yan, jiwi kuga, abad da dayam dene jiwi da tila wisya maya, yandel le am sambawa engal undo. Adem udah banyak um peran juga dengan darah perisudan nabi Muhammad Mustafa. Sallallahu alaihi wasallam atanggalan Madina ilah judan mar mana re asu ye hod gude sahabi gulod pangubakan na urus segan ye mundu inde priya patta suhur tu kalle ninggal da pravaja ganu re bila at adya baganan Allah makum kulla shay hatal jil sata fil khala ninggal da prava Aja kan, ini dengan kita mondo orang do tiada yang lya, mondo orang do sida dengan kita matra melya, kebalam arya dengan kita marcha dengan kita matra melya. Jiwit itu tidak bisa maya, mudu ban kari dengan kita ninggal ku paran jodoh no, yang dini. Tandasil toilet til po iri kembol. Ida du bagat tek cerinju kundi iri kena mandul la kari mbere. Ninggal ada pravaja kan sallallahu alaihi wasallam abadi picu. Hatel jilsat fil khala. Jilsat itu baranya iri kena ruba mena. 